。理论上，当画面每秒显示二十四帧，人眼就会觉得非常流畅。像是主流的影视规格就是二十四帧每秒。早期格斗游戏因为技能限制，都会进行不同程度的锁帧。即使到了现在，格斗游戏主流帧率也只有六十帧，是性能达不到吗？当然不是，这是就要考虑为什么在游戏帧率动辄上百的今天，格斗游戏，特别是横版格斗游戏，依然选择了六十帧作为主流。我想回答这个问题只有一个原因：平衡。以《鬼灭之刃：火神血风坛》为例，在 PS 五线下模式中，玩家可以选择三十帧或者六十帧进行游戏。然而一旦到了线上对决，考虑到 PS 四玩家受技能限制的影响，无法开启六十帧，所以一旦你匹配到了 PS 四玩家，将会被强行降到三十帧进行游戏。这样做的好处是双方出招帧率表可以保持一致。例如一个招式，出招需要十五帧，判定五帧，后摇二十帧，那么整段招式打下来就一共需要消耗四十帧。双方帧率一致、延迟一致的情况下，招式一旦打空，对手用同样的招式反击可以拥有五帧的容错，或者对手可以在你出招前摇的十五帧里，利用出招时间更短的招式来抓你的插盒。一切操作都严格遵照固定帧率的参考表，博弈判定更为稳定。看起来这样做到了绝对平衡，但是另一点需要玩家考虑的东西就是延迟，低帧率、高延迟，那样玩起来有些时候反而会更难受。这样和兄弟们线上真人快打的体验和线下完全是两款游戏。而《永劫无间》作为一款主打近战博弈的大逃杀游戏，从根本上来说走的还是格斗游戏那套最基本的内核，所以就无法绕开两个致命的平衡性问题，一个是帧率，一个是延迟，即最使玩家诟病的帧率高等于微加速，高帧打低帧等于没法玩这两个观点。然而事实上，这种情况普遍存在于绝大多数线上多人竞技游戏中，比如在《瓦罗兰特》CS 等这些游戏中，很多时候你们看到自己已经完全进到掩体后面了，却仍然被对手一枪爆头了。举个更恰当的例子，在《荣耀战魂》中，很多时候你去招架或者偏斜对手攻击，也会出现明明判定都出来了，却招架失败吃到伤害的情况。这是因为上述游戏的判定系统较为复杂，无法全部在服务端进行处理，而是由玩家的电脑处理后发送到服务器。玩家在本地看到对手的动作，也许和服务器端接收到的时间并不一样。也就是说，可能你看到对手放了蓄力，立马震刀，结果你现在震的刀其实是零点几秒之前的刀。对手释放的霸体对你来说也是一段跨时空斩击。这也就是为什么你会出现震刀声音都出了，却仍然吃到伤害的问题。放到闪避上也是一样，闪出去被拉回来，因为你闪的其实也是零点几秒之前的攻击。那看起来明明是和延迟关系更大的平衡性问题，怎么就扯到帧率上了呢？不知道大家有没有观察过一个问题？例如我现在在训练场中开启最高特效，延迟有三十五、三十六左右。如果调成最低特效，延迟降到了三十左右。由此我们可以得出，更低的特效等于更高的帧率，等于更低的延迟，所以高帧率等于低延迟。如果我们把游戏帧率直接限制到三十左右啊，会发现延迟瞬间来到了五十以上。这样明白了吧？大家纠结的帧率问题，其实更多的还是服务器延迟问题。同时，我们要观察本地渲染延迟。有些人会发现，每次调高特效，明明帧率没有明显降低，但是手感就是变得非常奇怪了。这是因为什么呢？因为你的电脑渲染每帧画面都需要一定的时间，需要处理的细节越少，渲染越快，显示到你屏幕上的时间就更早，你做出响应的速度也就更快。调高画面的话，哪怕你的帧率不会降低，渲染延迟呢也会成倍数的增加。作为一款竞技游戏来说，我更建议大家调整自己的游戏设置，来达到更高的帧率和更低的渲染延迟，这样会让你的游戏体验好上不少。比如可以用英伟达最新的 F 给《永劫无间》添加数字震动，让色彩更加鲜艳，再添加锐化来使画面清晰。最后在游戏中开启 DLSS 的性能模式，除了贴图质量和阴影质量，别的都可以关掉。你再去体验的话，可能会发现手感好了不少。记住，一切核心逻辑就是降低电脑和服务器的处理延迟，这样你的动作可以更快于对手。有时候往往就是这么几毫秒的差距造就了博弈中的优势和劣势。然而事实上，如我所说，这种情况客观存在于所有竞技游戏中，并且事实上对于绝大多数玩家来说，影响远远没有想象中的大。因为高帧率和低延迟本质是给你更多的操作空间和反应时间，并且前提是你拥有一台配置很高的电脑和一台响应很快的显示器。很多玩家呢也都会忽略显示器这个点。其实所有的高帧优势最终都会呈现在你面前的这台显示器上。如果你的画面不够流畅、不够清晰，等于白忙活。这也就是为什么大麦老师他们在基地用的都是卓威显示器的原因啊。就像吕布骑的是赤兔而不是比熊，卓威对比其他显示器有着更快的显示速度和更少的拖延时间，这就能帮助你更准确的抓到一些特殊连招的时间点，对自己正刀抓 timing 也有不少的帮助。做总结一下，永劫里高帧和低帧玩家的区别更多是服务器延迟和本地渲染延迟的区别，又或者说内存频率越高，时序越低，本地的渲染延迟就越低，对你操作的响应速度也就更快。要是真觉得自己被帧率限制的发挥，不如先试试适当超频一下内存，这样不用花钱达到的效果和提高帧率是一样的。这件事情呢，其实还是希望大家理性看待吧。我是小青，我们改天再见。